I'm not sure if this is a polling station or a senior citizen's dance meet. Oh, there's bikers to add to the confusion. It's Sunday, the big day of the referendum, the day everybody in Crimea has been waiting for for all of two weeks. Some people would say that maybe two weeks isn't enough time to prepare a national referendum about separating for the, from the country that you've been a part of for the last 70 odd years, um, but uh, it's happening today, and here we are. <coughs> this is a pretty busy polling station. We're in the middle of Simferopol, the Crimean capital. People are coming in, casting their ballots. They've got clear ballot boxes there the uh, elections commission at that end and the lists of voters over here. This is like a local school, but they've got ballots open all over Crimea right now. According to the Ukrainian central authorities and the international community, this referendum is completely illegal and an act of separatism. But I think the people here in Crimea really don't care. Можно спросить у вас, за кого вы будете голосовать? То есть за что вы будете голосовать? За присоединение к России. Почему? Потому что хотим жить лучше. Все изменится в нашей жизни, мы надеемся на это. А за кого вы, то есть за что вы проголосовали? За наших. Что это значит? За Россию. Почему? Потому что они лучше, чем Украина. А, да? Конечно. И вы надеетесь на что теперь? На лучшее. А вас как ущемляют? Да, вас понимаете, как может Украина называться государством, если она страна вор? Что она украла? Это страна вор. А что она украла? У меня муж умер, пять лет будет 27 марта. Я с его книжкой, у него несчастный 6 тысяч гривен. Мне до сих пор 500 гривен не выдали на погребение. А -а -а. Сказали, Юля отменил этот указ. Кто такой Юля? Воровка и бандитка. Это страна, в которой я живу. Да будь она проклята. За соединение с Россией как бы. Почему? Ну, Украина сейчас в нехорошем положении. При власти шайка преступников, на мой взгляд. Собрали вокруг себя быдло и пытаются как-то восстановить власть. За Россию. Первый. За Россию. А почему? Ну, потому что ну, я хочу, русские. чтобы... Да, потому что мы русские. Я хочу, чтобы мы были с Россией. Значит, все 20 лет я говорил жене, небо дожить только до того времени, когда Крым вернется в Россию. Она говорила, да кто же его отпустит? Ты никогда не до этого не доживешь. И вот моя мечта сбывается. Но я хочу сказать, вот, значит, вчера я по программе АТР, значит, видел выступление Чубарова. Значит, он вот буквально сказал, что это клоунада, это цирк, и крымско-татарский народ в этом цирке участвовать не будет. Этим он оскорбляет не только меня, а и Верховный Совет, который инициировал, как он сказал, клоунаду. Какая клоунада? Я что, пришел сюда как клоун? We're outside a Ukrainian base in the capital of Crimea and there's some heavily armed men out here but the Ukrainian government hasn't allowed its soldiers to participate in the referendum so they're all staying inside of their bases. На данный момент они нас не блокируют. Они находятся рядом, ну и как говорят, что они осуществляют нашу охрану. Вы этому верите, что они вас охраняют? Ну они что говорят? Поэтому вы их спросите, я не знаю, как верить нет. Они так говорят. Можно спросить, а, а вам разрешают участвовать в референдуме сегодня ваше командование? Вы знаете, нам никто не запрещал, никто не запрещал. Но и никто, и, но никто и не давал команды, чтобы участвовать. Насколько я знаю, ни один офицер... 
не обращался за разрешением пойти проголосовать. Хотя списки были составлены, разрешение, в общем-то, было дано, но ни один офицер этим не воспользовался. Made in Russia. There's a couple of Russian soldiers here, and this is the first time we've seen any Russian soldiers in the center of Simferopol. Because they don't wear any insignia, they've put on white armbands so that they can identify themselves uh, from the other soldiers milling about. Here comes lunch. There's a saying in Russia, war is war, but there's always time for lunch. We're in a Crimean Tatar neighborhood. It's a Muslim minority group uh, here in Crimea, and their leaders have asked their people to boycott this referendum and not take part in it. Crimean Tatars, for the most part, are Ukrainian patriots and don't want Crimea joining Russia because they've got a lot of bad history with Russia. During World War II, Stalin deported the entire population to Siberia and to Central Asia, and that's something that's hard to forget. Почему вы не пошли на референдум сегодня? Потому что не не прошло не прошло пригласительное на референдум. Если бы пригласительное прошло, мы бы пошли просто проголосовать за второй вопрос. Как бы там все равно же два вопроса, там же не один вопрос стоит. И как бы, а так как не пришло, а на все президентские выборы всегда приходила. Спасибо. So I didn't expect that answer. Uh, this guy told me that he actually would have participated in the referendum if they'd sent him a voting card. And he says they always used to send voting cards for presidential elections and uh, other elections. But for some reason this time, a lot of Crimean Tatars, he said, haven't been getting theirs. They just want to take Ukraine from us, from Crimea. They want to take it away. And you want to take it away? Of course, we don't want it. 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 Не обязательно нас, нас туда к себе забирать. Сухридин, здравствуйте. Как ваше ничего? Пойдет. Hello? Здравствуйте. Мы пресса. Спасибо. I'm just gonna sit here and see how long it takes for somebody to come in. So a couple of people have come in, but it's a lot less busy than in the uh, polling station that we were at in the center of town. This is a Tatar neighborhood. Most of the people coming in look Russian to me, but I'm going to ask. Ну, в связи с тем, что у нас такой участок специфический, где из 1750 чем-то человек избирателей, которые имеют право голосовать, граждан славянской национальности всего 205 человек. Вот. Мы считаем, что по прошлым выборам, которые мы тоже участвовали в комиссии, приблизительно такое же количество людей пришло на данный момент. Бойкот референдума, который объявляли лидеры крымских татар, он как бы состоялся? Ну, можно, в принципе, сказать и да, потому что всего пришло от общего количества, вот сколько проголосовали на 12 часов, где-то, ну, приблизительно 10%, то есть 17-20 человек пришло. So yeah, it looks like the Crimean Tatars don't want to participate in this referendum, and they are staying true to their word. The 
Crimean government has invited elections observers here from across Europe, but they're mostly Eurosceptics and Putin apologists to endorse the referendum here today. And you will not be scared by armed people around the city. No, we want to. All of us have the same idea. We would like to see them somewhere. Are you satisfied with we this? Haven't, we haven't seen them. We want to see them. I have not seen one. Sorry, do you speak English? Yes. Uh, what country are you from? Austria. And uh, may I ask why you came to observe this election? I'm uh, supporting the referendum. I'm supporting the idea of the referendum, so I have no problem with it. We have seen nowhere the army on the streets. I mean, we were in Yalta, so we have not seen one single army officer or yeah, soldier. But, but have you considered the fact that maybe the people who invited you specifically took you to places where you wouldn't no, see soldiers? We were, no, we were spread all over. Well, I've been here for 10 days and I've seen soldiers everywhere. We haven't seen them. Since the beginning of the Russian invasion, this is the day these people have been waiting for. They've just announced that enough people have voted for the referendum to count, and there's no doubt in anyone's mind here that the vote has been for joining Russia. But the question is now, what's going to happen to the Ukrainian military and the Ukrainian people that are still here in Crimea, and whether we'll actually end up waking up in Russia tomorrow? Personally, I've never gone to bed in one country to wake up in another, but that might be happening tonight.